안녕하세요 이번 시간에는 라이노 그래스퍼 몽고디비 언니어를 활용을 해서 라이노나 그래스퍼에서 작업한 3D 모델링을 기존에는 FBX나 OBJ 아니면은 언니얼에서 언니얼의 이제 데이터 스미스로 엑스포트해서 언니얼에 다시 임포트하는 과정을 거쳐서 3D 모델들을 에셋화 했다면 어, 이번 시간에는 저는 그래스토퍼를 활용 그래스토퍼를 활용해서 몽고디비와 통신할 수 있는 C# 모듈을 만들어서 C# 모듈에서 3D 모델링을 내가 원하는 3D 모델링을 단한 번의 클릭으로 어, 3D 모델링으로 아, 3D 데이터를 몽고디비에 업데이트하고 어, 언리얼 엔진에서는 블루프린트와 시블프를 활용해가지고 몽고디비와 통신해서 3D 데이터를 언리얼로 다시 불러오고 어, 이 데이터를 가지고 3D 모델링으로 재구성하는 이러한 워크플로우를 한번 만들어 볼까 합니다. 어, 이렇게 되었을 때 이런 워크플로우로 이제 작업이 이루어질 때 그동, 그동안은 불필요하게 이제 어, 파일을 저장하고 또 익스포트하고 임포트하고 이런 반복적인 작업을 좀 간편하게 만들어 보고자 한번 이런 워크플로우를 한번 만들어 보고자 하고요. 어, 몽고DB에 대해서 간단하게 설명을 드리자면 어, 몽고DB는 어, 혹시 이제 MySQL이나 어, MariaDB와 같은 어, 다른 DB 다른 데이터베이스들과는 좀 다르게 어, 몽고DB는 스키마가 없는 NoSQL 형식의 데이터베이스입니다. 즉 이제 스키마가 없다 보니까 뭐 데이터 구조를 다양하게 각각의 도큐멘터마다 다양하게 다르게 구조를 만들어 수 있고요. 그리고 제이스 바이너리 제이슨을 채택을 해가지고 데이터를 관리하기 때문에 키와 밸류로 이한 쌍으로 이제 데이터를 구성을 하게 되고요. 만약에 내가 원하는 데이터를 키, 키 값으로 해서 해당 값만 추출해서 사용을 할 수가 있고요. 이러한 몽고DB를 활용을 해서 이제 한번 진행을 해 보겠습니다. 우선 몽고DB를 설치를 해야겠죠. 그래서 이제 이 몽고DB 사이트 가시면 설치를 하시면 되는데 이 제가 이번 예제에서 설치할 파일은 이제 MongoDB 커뮤니티 서버다 서버를 활용할 거고요. 음이 다운로드 링크는 영상 하단에 어 작성을 해놓을 거고요. 이렇게 셀렉트 패키지를 누르면 이렇게 버전과 내가 개발하고 있는 환경 그래서 저는 윈도우 64니까 64로 하고 뭐 zip 파일로 받을 건지 마이크로소프트 인스텔러로 받을 건지를 결정을 해서 다운로드를 눌러주시면 이렇게 다운로드가 진행이 될 겁니다. 여기 보시면 다운로드가 진행이 되고 있고 그래서 다운로드가 완료되시면 이렇게 실행 버튼을 눌러서 설치를 진행을 해주시면 되고요. Complete 뭐 특별한 어, 수정은 하지 않을 거고 Next Install 이렇게 해서 
쭉 설치를 해주시면 됩니다. 몽고DB에 대해서 좀더 깊이 있게 좀 알고 싶으신 분들은 뭐 유튜브나 이런데 몽고DB에 대해서 저보다 더잘 설명된 자료들이 많기 때문에 그 부분들을 참고하시면 될것 같고요. 저는 그냥 간단하게 이제 그래서퍼와 언리얼 위주로 설명을 할 거기 때문에 어 몽고DB의 쿼리문이나 데이터베이스 구조화나 이런 전문화된 지식은 어 이번 시간에서 다루진 않을 거고요. 이렇게 설치가 완료가 되면은 이렇게 몽고DB 컴파스라는 게 활성화되고요. 만약에 이게 바로 뜨지 않으시면 은 검색에 몽고DB 컴파스를 실행시키시면 됩니다. 실행시켰을 때 이제 이 몽고DB에 이제 새로운 커넥션을 만들어서 얘를 실행시켜 주고 그러면 이제 로컬호스트 27017 포트로 몽고DB와 통신을 할 수가 있게 됩니다. 이거는 이제 잘 기억해 놨다가 그래서포에서 모듈을 만들어서 이제 접속을 할때꼭 필요한 주소기 때문에 나중에 설명을 드릴 거고요. 이렇게 이제 몽고DB는 설치가 완료가 됐고 그러면 이제 그래스오퍼를 활용해서 이 데이터베이스와 통신할 수 있는 C샵 C샵 컴포넌트를 한번 만들어 볼 건데요. C샵 스크립트를 하나 열어서 작업을 하겠습니다. 일단 여기에 이제 입력 값들을 각각 이제 설정을 할 건데요. 그래서 첫 번째는 connection string 이라고 해서 타입은 string으로 여기에 이제 아까 말씀드렸던 mongodb의 이 주소를 여기 로컬 호스트 오른쪽에 점점점을 누르면 카피 커넥션 스트링이 있어요. 얘를 클릭해서 주소를 복사한 다음에 패널을 열어서 여기에다가 해당 주소를 이렇게 붙여넣기 하면 하고 여기에 이렇게 연결시켜 주면 됩니다. 이제 이게 연결 정보예요. 연결 정보를 연결 주소를 넣어주면 되고 두 번째가 데이터베이스 네임이라고 해서 실제로 몽고디비는 데이터 네임 데이터베이스에 이제 데이터베이스 각각의 데이터베이스 이름들을 분류를 할수 있고요. 이 아래 에 이제 컬렉션이라고 해서 MySQL이나 MariaDB와 같은 테이블이라고 보시면 되고요. 엑셀에서도 아래 에 이제 시트라고 보시면 돼요. 각 시트별로 데이터를 어떻게 어떤 데이터들을 관리할 건지를 넣는 거고. 
이 데이터베이스 이름도 내가 원하는 대로 음 3D 데이터 테스트 라고 그냥 임의로 정해놓고서 얘도 타입을 스트링으로 만들어서 스트링 형식으로 인식을 할수 있게 해주고요 그리고 컬렉션 컬렉션 네임이라고 그래서 아까 말씀드렸던 MongoDB에서 어떤 시트, 어떤 테이블에 데이터를 저장할 거냐 그래서 여기에는 어, Mesh Data라고 한번 작성을 해볼 거고요 그리고 Document JSON 이제 어, 이 주소로 접속해서 이러한 DB 이름과 컬렉션에 어떤 데이터를 이제 저장을 할 거냐 라는 건데 여기는 JSON 구조체로 들어가면 됩니다 네, 키 value 이런 구조로 업데이트를 하면 되고요 여기에 단추를 더 추가해서 실행시킬 건지 말 건지 이 버튼을 하나 만들어 가지고 여기 연결하면은 누르 이 버튼을 누르면은 내가 여기 접 연결한 이 값이 이 데이터베이스에 저장이 되는 거죠 얘는 데이터가 불린 형식이고요 도큐멘트는 스트링 스트링 됐고요. 그럼 이제 C# 샵 코드를 이제 작성해야 되는데 이 작성하기 전에 먼저 해야 될게 여기에 이제 어셈블리를 추가해 줘야 돼요. 이게 어셈블리가 뭐냐면은 이제 라이, 라이브러리를 넣어 줘야 되는 거죠. 그 MongoDB로 MongoDB 이제 모듈을 활용하려면은 MongoDB에서 제공되는 모듈들을 여기에 다 추가를 해 주셔야지 MongoDB 라이브러리를 잘 활용 제대로 활용할 수 있습니다. 그래서 여기에 애들을 눌러서 어 제가 이 라이브러리 저장을 했던 경로로 가 가지고 여기에 있는 이 DLL이라는 라이브러리를 추가해야 됩니다. 하나씩 이렇게 이 동적 라이브러리는 어, 비주얼 스튜디오로 MongoDB를 받아가지고 패키징을 하면 이런 식으로 꼭 필요한 라이브러리들이 자동으로 생성이 돼요. 근데 이 파, 이걸 위해서 이제 비주얼 스튜디오까지 다뤄야 되다 보니까 이거는 제가 아래 
다운로드 링크로 공유해 드리겠습니다. 이렇게 추가된 어셈블리를 추가하고 확인을 눌러주고 이제 어셈블리가 추가됐으면 여기에 이제 본격적으로 이제 코드를 작성할 거예요. 이제 코드를 작성하기 전에 아까 이제 추가했던 어셈블리를 이제 가져 가져와서 이 스크립트에서 활용을 할수 있게 하기 위해서 이제 using mongodb 필요한 라이브러리들을 불러오도록 하겠습니다. 드라이브 using mongodb vson using system Diego Listi. Okay, 필요한 모듈들을 이렇게 먼저 추가를 해주셔야 되고요. 이제 C# 작성을 해볼게요. 
이제 문제 없이 작동이 되는 것 같고 버튼이 아니라 불린으로 한번 볼게요 불린 토글로 해서 폴스일 때는 실행이 안 되고 트루로 바뀌면은 트루 실행이 되었죠 그러면 이 키와 밸류라는 어, 내가 원하는 값이 몽고디비에 업데이트가 됐는지 한번 확인을 해보면 방금 저희가 작성했던 데이터베이스 테일 데이터베이스가 생성이 됐고 데이터베이스 데이터 테스트 그리고 컬렉션도 메쉬 데이터라고 생성이 됐고 여기에 키와 밸류라고 값이 들어와 있죠 다시 한번 폴스에서 트루로 바꾸면 이렇게 값이 들어와집니다 <웃음>